சார் எங்க பெண்கள் படிச்சிருந்தா எங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லா எங்கள்ட்ட லேடிஸ் தான் ஒர்க் பண்றாங்க உமன் தான் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்றாங்க அதன் பிறகு இப்போ லாஸ்ட் இயரா கொஞ்சம் விழிப்புணர் வந்துருச்சு பெண்கள் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போட்டாங்க இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பொதுகை நிகழ்ச்சி பார்த்த நிறைய பெண்கள்ட்ட ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நிறைய ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன பிஇ பிடெக் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சவங்க லா படிச்சவங்க மற்ற கோர்சஸ் படிச்சவங்க அதை படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் அது படிச்சிருக்கேன் சார் நான் எம்இ படிச்சிருக்கேன் சார் நான் எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன் சார் ஏன்னா இந்த எனக்கு இப்போ இது ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வந்து சேர்ந்தது உண்மையிலேயே இந்த பொது இப்போ ஒரு பெண்கள் மத்தியில் ஆண்களுக்கு நிகரான ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு அது உண்மையிலேயே வந்து பெண்களுக்கு ரொம்பவும் ஆப்டான கோர்ஸ் யார் சிபார்சும் தேவையில்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இவங்க தான் அங்கே எல்லாத்தையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கேட்குறீங்க ஆனால் இவங்களே பாதுகாப்பு அதிக போறாங்க ஆனால் ஈஸி நல்லா நல்லா பொருத்தமான கோர்ஸ் சார் இப்போ வந்து ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே எல்லாரும் பொதுவாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த தீ விபத்து நடந்த இடத்துல போய் போய் வந்து அவங்க ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் பரவலாக இருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு வந்து அது மட்டும் இல்ல நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் இவங்களுக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல இவங்க வந்து எந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் இடத்துல எல்லாம் அவங்க வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுவாங்க அப்படின்றத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க உரைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வளர்க்க சொல்ல முடியாது பொதுவாக பொதுமக்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி என்னன்னா இப்ப எல்லாம் வீட்டுக்கு ஒரே பிள்ளை தான் ஆசைக்கு ஒண்ணு ஆசைக்கு ஒண்ணு கிடையாது ஆசைக்கு ஒண்ணு ஆசைக்கு இதுதான் ஆசைக்கு இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்துல பதினாறும் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ் வாழ்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்ப என்ன இப்ப உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்க பட்டி மண்டத்துல பதினாறுனா சார் கல்வி செல்வம் பொருள் செல்வம் வீடு மனை வீடுனாலும் மனையெல்லாம் ஒண்ணுதான் என் மனை வாங்கி தான் வீடு கட்ட முடியும் இதெல்லாம் தெரியாம என்ன பண்ணா ஏதாவது பதினாறு மெசேஜ் வச்சு இதுதான் பதினாறு செல்வம் அப்படின்ட்டாங்க பதினாறும் பிள்ளை செல்வம் தான் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ் வாழ்கன்னா ஒரு பெண்ணுடைய ஒரு பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பை வந்து பதினாறு பிள்ளைகளை பெற்றுக்கக்கூடிய வலிமை உள்ளது அந்த காலத்துல பதினாறு பிள்ளைங்க பிறந்தாங்க இப்ப நானே எங்க வீட்டுல எங்க பத்து பேர்ல நான் வந்து எட்டாவது பையன் இல்லீங்களா சோ இப்ப எல்லாம் என்ன பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் இன்னைக்கு காலையில நியூஸ் ஒரு விரிச்சாவே குழந்தையின்மை 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 பதினாறு பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த இந்திய பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பை என்ன வச்சு இன்னைக்கு குழந்தை என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இது அது ஒரு சேஃப்டி தான் இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த படிப்புங்க அப்படின்னா உடல் நான் சுற்றுச்சூழல் தீ மற்றும் பாதுகாப்பு என்வாயன்மெண்ட் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி தான் சோ பாதிங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன பண்ண கேட்டீங்க நிறுத்தாங்க <laughs> தீல ஒரு இடத்துல தீ பிடிச்சா அது எப்படி அணைக்கணும் அதாவது மூணே மூணு லாஜிக் தான் ஒரு நீங்க என்ன பண்ணணும் இதுக்குன்னு தனியா டென்த் முடிச்சுட்டு நேரம் ஃபயர் சர்வீஸ் சேர்ந்து அதுக்கு ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் தனியா இருப்பாங்க இது வந்து சேஃப்டி பாதுகாப்பு அதிகாரியோட வேலை இது இந்த சேஃப்டி ஆஃபீஸர் நீங்க என்ன பண்ணா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அதாவது நெருப்பணைக்கிறது மட்டும் இல்ல அங்க உள்ள இன்ஜினியர்ஸ் அங்க உள்ள டாக்டர்ஸ் அங்க உள்ள ஆபீஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுறதா வேலை இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு பிடிச்சாக்க மூணு விஷயம் அவங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னா தம்பி வாப்பா நீங்க தான் ஃபயர் பிரிட்டர்ஸ் ஆமா இந்த இந்த ஃபேக்ட்ரியில நெருப்பே வராம பாத்து தீயே வராம பாத்துக்க ஓகேவா அப்படி சொல்லுங்க சரி சார் அப்படி ஒரு வேலை நெருப்பு வந்தா அது எப்படி போராடி அணைச்சிரு அந்த மெத்தட் தெரியுமா தெரியும் சார் ஓகே பயிற்சி கொடுத்துலாம் கொடுத்துக்கேன் அப்படி ஒன்னால அணைக்க முடியல அங்கே எஸ்கேபே ஓடிரு இதான் நீங்க சொல்லுங்க எஸ்கேபே ஓடிரு ஆனா எஸ்கேபே ஓடும் போது எவாக் அவுட் பண்ண எவாக் அவுட் மீன்ஸ் என்னன்னாக்க எஸ்கேப் பண்ணா நீ மட்டும் தப்பிச்சு ஓடு எவாக் அவுட் தப்பிச்சு ஓடும் போது யாராவது ரெண்டு உயிரை காப்பாத்தி ஓடு ரெண்டு ரெண்டு உயிரை காப்பாத்திரு பேரு காப்பாத்திரி போய் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வச்சு தோல்ல போட்டு முடியாது போயிட்டே இருக்கும்போது நெருப்பு நெருப்பு கத்திட்டு போய் இல்லை ஃபயர் ஆனா அடிச்சு போய் இதுதான் நெருப்பே வராம பாத்துக்க வந்தா தீ அணைக்க ட்ரை பண்ணு இல்லைன்னா நம்ம அங்கே எஸ்கே பாரு இதுதான் வேலை வந்து நெருப்பு அணைக்கிற வேலை இவங்க வேலை எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ற வேலை தான் வேலை நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு கால் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க விக்னேஷ் உங்க கேள்வி சார் நிறைய பேசிட்டு ரொம்ப நன்றி விக்னேஷ் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் சார் நான் இப்ப சேலம் சார் சேலம் சேலம் சொல்லுங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் இப்போ சார் வந்து பிசிஏ டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் சார் நீங்க சொல்லுங்க கேட்
ஒரு ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஆணித்தரமா திரும்ப 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 நான் சொல்ல கடமை போட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குறதுனால இந்த சேஃப்டியில சேர்ந்துட வேணாம் நீங்க சேலத்துல இருக்கீங்க சேலத்துல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க இல்ல உலகம் உலகம் முழுக்க பொதிய டிவியில அளவு உங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் மற்றும் மாணவர்களுக்கும் நல விரும்பல்கள் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா சேஃப்டி மென் படிச்சா இங்கே வேலை கிடைக்குது லட்சத்துல சம்பாதிக்கலாம் உடைய வேலை கிடைக்குது உயர்வான பதவி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றத நான் சொல்றத மட்டுமே வச்சு நம்பிராம நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய அவங்க சேலம்னா எஸ் எஸ் பெரிய ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கும் அது மாதிரி பெரிய ஃபேக்டரியில போய் இதோட மதிப்பு இதை சம்பளம் மரியாதை கேளுங்க அவங்க என்னோட கூடுதலாக சொல்லுவாங்க அதுதான் அதுதான் அவங்ககிட்ட சொல்றேன் இந்த விழிப்புணர்வு இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த இன்னும் நிறைய வரணும் நீங்க நீங்க எல்லாருக்கும் என்ன தேவை வேலை இல்லை வேலை இல்லை வேலைன்றாங்க ஏன் வேலை இல்லை எதையாவது படிச்சுட்டு கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பை நிற்க அதற்கு தகவல் சொன்னாங்க அதுல திருவிழா என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பை நிற்க எதோ படிக்கணுமோ அதை படிச்சுட்டா அப்படின்னாரு எல்லாத்தையும் படிக்க கூடாது இல்ல என்ன தெரியுது எதையாவது படிச்சு வேலை தேடாதீங்க எதோ படிச்சா வேலை கிடைக்குமோ அதை படிங்க அதுக்கு இந்த சேஃப்டி கோர்ஸ் ரொம்ப ஆப்டான கோர்ஸ் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்து வரீங்க அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்றேன் பாத்திரம் பார்த்தா இல்லையா ஒன்னுக்கு மூணு தடவை ஒன்னுக்கு நாலு தடவை யோசிக்கலாம் நாற்பது தடவை யோசிக்க கூடாது முடிச்சு பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு நிகழ்ச்சியை முழுதும் பார்த்துட்டு அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த கல்லூரிக்கு போன் பண்ணி கேளுங்க அட்மிஷன் போடுற டீடைல்ஸ் கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் பீஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கால மேல காற்றுள்ள போது தூற்றிருக்கீங்க ஓகேங்களா அப்ப பருவமொழி மாறி மாறி தான் பெய்யுது மழை பீ முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆடி பட்டம் தேடுவாங்க அப்படின்னா இப்பெல்லாம் மழை பீம் தான் வேற வைக்க மாதிரி சூழ்நிலை வந்துருச்சு அதனால வாய்ப்பு இருக்கும் போது பயன்படுத்துங்க ஓகேங்களா நன்றி நிகழ்ச்சி பாருங்க சார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் கண்டிப்பா நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அரியர்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சிறந்த வழிகாட்டு முறைகள் சார் இல்ல உண்மை இதனால ரொம்ப வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி மாதிரி என்னன்னா இப்ப பாஸ் பண்ணவங்களே தவிச்சுட்டு இருக்காங்க வேலை கிடைக்குமான ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சோம் நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சோம் இதே ஒரு டிகிரி படிச்சோம் அதுல போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு நிறைய படிச்சு என்ன பண்றீங்கன்னாக்க வேலை கிடைக்கலங்கிறது பெரிய பெரிய கொஸ்டின் மாசம் இருக்கு அப்படியே வேலை கிடைச்சா கூட உள்ள உள்ள ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்து வேலை பார்த்து நிறைய திறமைகள் இருக்கு ஆனா என்ன அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதாவது குளத்துல இருக்க மீன் தான் ஆத்துல இருக்க மீன் தான் கடல்ல இருக்க மீன் தான் பட் கடல் மீன் கூட பவர் இருக்கும் கடல்ல போய் சேர்ந்தா இல்லைங்களா அது மாதிரி என்ன பண்ணீங்கன்னாக்க நீங்க கிணற்று தவளையா உள்ள உள்ள இருந்துட்டு நீங்க வெளியில போக மாட்டேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து சொன்னாங்க திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடு அப்படின்னாங்க இல்லையா ஆணுடைய வேலையை வந்து அர்ப்பணிப்பான வேலை இல்லையா தன்னை சார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்காக கஷ்டப்படுதான் நீங்க என்ன பண்ணீங்க உள்ள உள்ள இப்போ இப்ப உள்ள இளைஞர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க வேலையை தேர்றதும் கிடையாது வீட்டுக்கு வேலை வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க வீட்டுக்கு வேலை எப்போ வரும்னா திறமை அபரிதமான திறமைகள் இருந்தால் வீட்டுக்கு வராது நம்ம காலடியில வந்து விழுவோம் அதனால இன்னும் திறமை வளர்த்துக்கங்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வாய்ப்புகளை நீங்க தேடுங்க இல்லையா அதாவது காற்றுள்ள போய் தூட்டுக்குள்ள மாதிரி இந்த காலகட்டம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் வருஷ வருஷம் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வர்றாங்க ஆனா வேலை வாய்ப்பு குறைவா இருக்கு படிச்சுட்டு வரவங்க அதிகமா இருக்காங்க ஆனா இன்றைய காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இருநூறுல இருந்து முன்னூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சேஃப்டி படிச்சுட்டு வெளில வராங்க ஆனா மூணு லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க ஆனா நிறைய ஃபேக்டரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க சேஃப்டியே படிக்காம ஒருத்தவங்க ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னா அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பதிஞ்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஜாப் கிடைக்கும் நீங்க கிராமங்கள்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் அதாவது அவுட் ஆஃப் மப்சர்ல சென்னை தவிர மற்றபடி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருச்சி இந்த மாதிரி கரூர் பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி பிற மாவட்டங்களை படிச்சுட்டு அந்த உள்ளூர்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு ஆதங்க இருக்கும் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் பத்தல என்ன பண்றது அப்படி நீங்க வெறும் கேள்வியே இருந்து போனாக்க அதுக்கு ஒரு தீர்வு வேணுமா இல்லையா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில திரு தொண்ணூறு பாக்குறீங்க பாத்துட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா அப்படியா அப்படின்னு போகாம அதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் போன் பண்ணுவோம் கேட்போம் அப்படிங்க அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாட்டு உள்ள பத்து மாநகராட்சியில் இந்த ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி காலேஜ் நாங்க வந்து லான்ச் பண்ண போறோம் அதனால வந்து என்ன காரணம்
கோழியும் பருந்தும் பக்கத்து பக்கம் முட்டை போடிச்சான் அப்போ என்ன பண்ணா பருந்து முட்டை வந்து உருண்டு வந்து கோழி முட்டையோட சேர்ந்துருச்சு கோழி முட்டை பருந்து முட்டை உருண்டு வந்து கோழி முட்டையோட சேர்ந்து இப்போ ரெண்டும் குஞ்சு பறிச்சு பருந்து பறந்து போயிடுச்சு இப்போ கோழி குஞ்சு பறிச்சு ஒரு பத்து குஞ்சுகள் இருக்கு அந்த பத்து குஞ்சுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா உயரமா இருந்துச்சான் ஏன்னா பருந்து குஞ்சு ஆனா அந்த பருந்து குஞ்சு என்ன பண்ணிச்சான் சுத்தி முத்தி பார்த்துச்சான் பத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது குஞ்சு சின்ன சின்னதா இருக்கு அப்ப இந்த பருந்து குஞ்சு என்ன நினைச்சான் ஓஹோ இங்க இருக்கிற நம்ம தான் உயரமான கோழி குஞ்சு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சான் அப்போ அதுக்கு என்ன தெரியல என்னடா சம்பந்தம் இல்லாம இவ்வளவு ஹைட்டா இருக்குமே நம்ம கோழி குஞ்சால வேற எதுமா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா அதோட இனத்தை தேடி இருக்கும் ஆனா அது என்ன நினைச்சான் நம்ம தான் இருக்கிறதுல உயரமான கோழி குஞ்சு அப்படின்னு நினைச்சனால கடைசி வரைக்குமே அதால உயரம் பறக்கவே முடியலையா ஆனா இறைவன் என்ன கொடுத்திருக்கான் ஊர் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பறந்தாக முடியாதுன்னு பறவைகள்லயே சூரியனை தொடும் அளவுக்கு உயரத்துல பறக்கக்கூடிய சக்திய பருந்துக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான் ஆனா தன்னிலை தெரியாத காரணத்தினால அந்த பருந்து குஞ்சினால என்ன பண்ணுவேன் நான் தன்னை ஒரு கோழி குஞ்சினாவே ஒரு என்ஃபியாடி காமல தன்னை பத்தி தாழ்வா நினைச்சுக்கிறதுனால தன்னுடைய திறமை தெரியாம கடைசி வரைக்கும் பறக்காமலே இறந்து போச்சான் அது மாதிரி தமிழ் மீடியம் படித்த மாணவர்கள் என்ன சொல்ல வரும்னாக உலகத்திலேயே முதல் மொழி உலகத்திலேயே மூத்த மொழி உலகத்திலே பெரிய மொழியை படிச்சுக்கிறது தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உலகத்தில் நீங்க எந்த மொழியும் படிக்க முடியும் அதனால இங்கிலீஷோ ஹிந்தி ஒரு மேட்டர் இல்ல அது ஐஐபிஎஸ் பயன்ஸ் காலேஜ் ரொம்ப அழகா அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை கூட புரிஞ்சுக்க மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை கிராமத்து மேக்சிமம் இந்த சேஃப்டியில் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஜப்பான்ல சைனால துபாயில் குவைத்துல லண்டன்ல கனடாவில் ஆமன்ல ஓமன்ல மஸ்கட்ல இப்படி எல்லா இடத்துலையும் வேலை பார்க்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீதம் ஐஏபிஎஸ் மாணவர்கள் கிராமத்து மாணவர் தான் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஆனால் தாராளமாக கிராமத்து மாணவர்கள் நம்பிக்கையோடு படிக்கலாம் சார் சிலபஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் யூஸ்வலா அந்த மேக்ஸ்னாலே ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி சோ அந்த மாதிரி மேக்ஸ் இப்ப நம்ம எப்பவுமே அலர்ஜி அதாவது பாரியா டஃபா இருக்குமா இல்ல ஈஸியா இருக்குமா இல்ல படிச்சிட்டு வந்து ஒரு 2 3 இயர்ஸ் கேப் விட்டாலே வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் எப்படி இது வந்து ஒரு முக்கியமா இருக்கு என்ன அதாவது பொதுவா இப்ப நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி ஆனது சமீபத்துல இந்த வருஷம் 10th முடிச்சவங்களுக்கோ இந்த வருஷம் +2 முடிச்சவங்களுக்கோ இப்ப சமீபத்துல டிகிரி முடிச்சவங்க பாலிடெக்னிக் முடிச்சவங்க இன்ஜினியர் முடிச்ச கிடையாது உங்க வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அது நேற்று வந்தாரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவரோட வயசு நாற்பத்தி மூணு அவரோட வயசு நாற்பத்தி மூணு மிஸ்டர் காமேஷ் சொல்லிட்டு பேரு இந்த நிகழ்ச்சி போன வாரம் பட்ட அவர் அவர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருக்காரு நாற்பத்தி மூணு வயசுல அவர் வாங்குற சம்பளம் வந்து இருபத்தி ஆறு சம்பளம் ஆகிட்டு இருக்காரு ஆனா நல்ல திறமையான ஒரு மனிதர் அவர் அப்ப அவர் வந்து நாற்பத்தி மூணு வயசு நான் எக்ஸாம்பிள் ஆகணும் தாராளமா நான் வந்து ஏஜ் ரேட்டிஃபிகேஷன் வாங்கி கொடுப்பேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குறவங்க குறிப்பா சின்ன பசங்களோட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு முப்பது வயசு ஆச்சு நாற்பது வயசு ஆச்சு கல்யாணம் ஆச்சு இன்னும் பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படின்னாக்க அப்பாவும் பையன் வந்து படிச்சாங்க பையனை தான் சேர்க்க வந்தார் அப்பா அவரும் சேர்ந்து படிச்சாரு இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அண்ணனும் அக்காவும் தம்பியும் படிக்கிறாங்க இப்படிதான் அதாவது ஒரு கோர்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னாக்க அண்ணனே சொல்லிடுவான் ஆனா இந்த ஐஏபிஎஸ் கருவியில் படிக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிக்கிற தம்பியா இருப்பான் தேர்ட் இயர்ல படிக்க அண்ணனா இருப்பான் மேக்சிமம் இந்த கல்லூரிக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்க சொந்த பந்தம் எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்க அழைச்சு வந்தாங்க இதுதான் ஒரு கல்லூரி வெற்றி அப்படின்னாக்க இப்ப தேர்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்து ஒரு மாணவன் கூட மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய மாணவன் ஐஏபிஎஸ் கல்லூரியில் ஒரு மாணவன் கூட மருந்து கூட வகுப்புல என்ன காரணம்னா செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மிடில் என்ன பண்ணா ஜாப் போயிடுறான் அப்ப ஒன்றரை வருஷம் கல்லூரியில் படிக்கிறான் அந்த பையன் ஒன்றரை வருஷம் ஜாப் போயிடுறான் அப்ப என்ன இதுதான் வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய கல்வி ஏதாவது சிஸ்டம் சரியில்லை சிஸ்டம் சரியில்லை என்ன சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னா பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னாக்க கல்வி சாலை கல்வி சாலை அதாவது பேசிக்கா அதாவது அறிவு அந்த அறிவு தருவதுதான் கல்வி இந்த கல்வி அந்த அறிவு சரியா இருந்தா இங்க எல்லா சிஸ்டம் சரியாகும் சோ என்ன பண்ணாக்க அந்த அறிவு எப்படி இருக்கணும்னா நடைமுறை வாழ்க்கையோட சேர்ந்து இருக்கும் வேணும் தியரிட்டிக்கல ஏட்ட சுரைக்கா கரைக்காது அது மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் காலேஜ்ல படிக்க வச்சு ஒன்றரை வருஷம் லைவ் ஆப்போங்க இதுதான் ஃபேக்ட்ரி சேஃப்டி ஆஃபீஸ் என்ன எங்க ஒர்க் பண்ணல மெட்ரோ ட்ரெயின்ல ஒர்க் பண்றாங்க போர்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஏர்போர்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் பெரிய பெரிய எல்லா கார் கம்பெனி எல்லா மொபைல் கம்பெனியும் இந்த ஐஏபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லைன்னா தெரியுமா படிக்கும் போதே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ண மூணு வருஷம் படிக்கும் போது அடுத்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள வருமானத்தை அந்த சம்பளம் மதிப்பு மரியாதை அந்த பயனை தெரிவிக்கிறான
நீ சரியில்லை அவன் சரியில்லை உலகம் சரியில்லை மந்திரி சரியில்லை அவன் ஆபீஸ் சரியில்லை எல்லாமே சரியில்லை ஆனா இவன் மட்டும் தான் சரியா அப்படிமா எல்லாம் அப்படி தானே இந்த படிப்பே அடுத்தவனை குறை சொல்ல முடியும் தான் நீ எப்படி வச்சிருக்க நீ எப்படி வைக்கல நீ எப்படி ஆனா குறைய சொல்லி முடிஞ்ச பிறகு அது நிறையாக எப்படி வைத்துக்கணும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அட்வைஸ் தான் சேஃப்டி அதனால சிலபஸ் ரொம்ப ஈஸியான சிலபஸ் இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் சார் இப்போ வந்து ஐஏபிஎஸ்எஸ் கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து எங்கெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்கா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் வெயிட் பண்றாங்க வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க திருப்பூர் மாவட்டம்ல இருந்து செல்வி பேசுறேன் சொல்லுங்க செல்வி உங்க கேள்வி வந்து சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்கமா பிரதர் வந்து இப்ப பிளஸ் 2 படிக்கிறாருங்க ஆ சரி அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கேன் அவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துக்கறாரு இல்ல எந்த குரூப் எல்லாம் படிக்கலாமா பிளஸ் 2ல ஓகே 10th பிளஸ் 10th அதாவது மா டென்த் முடிச்சுட்டு ஏதாவது பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சுட்டு டிப்ளமா முடிச்சுட்டு திரும்ப இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறது வந்து இப்படி சுற்றி காத்து விடுறது டென்த்துக்கு பிறகு டென்த்துக்கு பிறகு பிளஸ் டூ பிறகு நேரடியாக சேஃப்டி படிக்க சைட் அமைக்க தொடருது அது மாதிரி எல்லா தாய்த என்ன தேவை தம்பிகளை கேட்குறீங்க உண்மையில் அக்கா ஒரு அம்மாவுக்கு சமம் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் தம்பிகளாக கேட்குறீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தேவை படித்தோன்னே வேலை கிடைக்குமா கேம்பஸ் வேலை கிடைக்குமா இதுக்கு வந்து நூறுல எத்தனை சதவீதம் உத்தரவாதம் தரலாம் திருமோன்னு சொல்றீங்க திருப்பூர்ல பேசுறீங்க நினைக்கிறேன் திருப்பூர்ல உள்ள பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய மின்னல் மில்ஸ்ல சேஃப்டி ஆஃபீஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் மில்லே இயங்கும் நம்ம போற ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லை உங்க வீட்டில் இருக்க மிக்சி கிரைண்டர் டியூப்லைட் ஏசி கார் டூ வீலர் என்னென்ன பயன்படுத்துறீங்களோ பேனா பென்சில் பேப்பர் என்னெல்லாம் பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த பொருள் தயாரிக்கணும்னா உங்க சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இருந்தால் மட்டும் தான் பொருளே உங்க வீட்டுக்கு வரும் நம்ம இந்த சேர்ல உட்காந்து சேர் தயாரிக்கிற இடத்துல சேஃப்டி ஆஃபீஸ் இருக்கணும் இந்த சட்டை போட்டுக்கணும் சட்டை ஸ்பின்னிங் மில்ல சேஃப்டி ஆஃபீஸ் இருக்கணும் அதனால ஒரே கல்வி சேஃப்டி பல துறைகளில் வேலை அப்படிங்கிற வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு உங்க பையன் படித்த பிறகு நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்துல யாருமே சிபாரிசே பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நீங்க நான் உங்களுக்கு இந்த பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா எல்லா பெற்றோர்களும் கவனிச்சுங்க இந்த சேஃப்டியை படிச்சுட்டாங்கனாக்க அந்த பையனுக்கு நானே சிபாரிசு பண்ண தேவையில்லை யாரும் சிபாரிசு தேவையில்லை ஏன்னா அவ்வளவு வாண்டட் இருக்கு நிறைய இருக்கு அமெரிக்கா <laughs> எல்லா ஜாப் போடலாம் எல்லா நாட்டிலும் கவர்மெண்ட் ஜாப் போடலாம் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிக்க சொல்லுங்க பார் மார்க் கூட பாஸ் பண்ணால் போதும் அதன் பிறகு என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் சேஃப்டி பிஎஸ் சேரலாம் இந்த நிகழ்ச்சி முழுசா பாருங்க ஓகேங்களா கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நன்றி சார் இப்போ வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்கா அதை பற்றி சொல்லுங்க எங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட மாணவர்கள் வந்து எங்கெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க அதாவது ஐஐபிஎஸ்ல படித்து உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய மனக்கத்தை தெரிவிச்சிருக்கு என்ன காரணம் பண்ணாக்க அடிக்கடி இந்த நிகழ்ச்சியில் கேட்கக்கூடிய ஒரே கல்வி எல்லாம் இந்த எல்லாம் வேணாம் பார்க்காதவங்க திரும்பி பார்ப்பாங்க போன வாரம் பார்க்காதவங்க இந்த வாரம் பார்ப்பாங்க பெற்றோர்கள் பார்ப்பாங்க இல்லை அவனோட வெல் விஷஸ் பார்ப்பாங்க இப்போ மேடம் அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க ஐஏபிஎல் படித்த மாணவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நானே ஒரே பதில் சொன்னேன் ஐஏபிஎல் படித்த மாணவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை பார்க்கல அப்படின்னு நாங்கள் இதை கேள்வி கேட்குறோம் என்ன காரணம்னா சூரியன் எங்கே ஒதுக்கிதோ அங்கே ஆரம்பித்து எங்கே மறைதோ அது வரைக்கும் ஐஏபிஎல் காலேஜ் மாணவர்கள் நீங்கள் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க அதாவது பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னாக்க நிறைய மாணவர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் வந்து அவது படிச்சிருக்கேன் இது படிச்சிருக்கேன் நாற்பது வயசு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டேன் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனால் ஐஏபிஎஸ் ஸ்டேட்டில் படிச்சுட்டு போகிறோம் என் லைஃப் செட்டில் ஆச்சு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த ஐஏபிஎஸில் படித்த மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கா நீங்கள் நிகழ்ச்சி பார்க்குற இந்த பொதிகை டிவியில் தொடர்ந்து ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு உயர்கல்வி வழிகாட்டிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க பெற்றோருக்கும் பொதுமக்களும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம்னா ஐஏபிஎஸ் கடைசியில் பல் கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் ஜப்பான் கனடா